Juzgado Único de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa, 10 de junio del año 2014, las 8 y 30 minutos de la mañana. Antecedentes de hecho, ¿verdad? Es un resumen de lo que ha pasado en el proceso penal, los fundamentos de hecho, de igual manera, y tenemos los fundamentos de derecho por el cual, ¿verdad? Se fundamenta la sentencia. Se ha cumplido con el plazo establecido para, para la realización de cada uno de los actos procesales señalados en el proceso. Audiencia preliminar con su finalidad en base al artículo 255 del Código Procesal Penal. De conformidad con el artículo 271 del Código Procesal Penal, en el que el acusado José Luis Cornejo Villegas ha admitido el hecho de la acusación interpuesta por el Ministerio Público y habiéndose asegurado el Estado Judicial que la declaración fue voluntaria y veraz, informándole que su declaración implica el abandono de su derecho al juicio oral y público. El artículo 311 del Código Procesal Penal señala que el acusado tiene derecho a declarar si se decide hacerlo. El juez previamente le advertirá el derecho que le asiste a no declarar, que su silencio no podrá desviar ninguna consecuencia que le sea perjudicial. Habiendo esta judicial cumplido con lo establecido en el harto citado diciendo que el acusado José Luis Cornejo Villegas ha admitido su responsabilidad en el hecho que le acusa el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público solicitó la pena media superior por el cual se refiere al segundo párrafo del artículo 140 del Código Penal de Nicaragua. El Ministerio Público solicita que se le decrete 25 años de prisión. El representante de la víctima, doctor Darling Antonio Obando, ha solicitado la pena en su límite superior de 30 años de prisión. La defensa ha pedido en este caso la pena mínima, mínima ya que es una misión de hecho y es una atenuante que favorece a su representado por otra parte, mi representado, dice la defensa, ¿verdad? José Luis Cornejo Villegas ha admitido los hechos por el cual se le acusa, por lo que le solicito se le imponga una pena atenuada como la pena mínima. Esta judicial, para la aplicación de una pena, ha tomado en cuenta la declaración espontánea y voluntaria que a viva voz el imputado manifestó en audiencia preliminar, que admite el hecho por el cual le acusa atenuante señalada en el artículo 35, numeral tercero del Código Penal, que señala La declaración espontánea, haber aceptado los hechos en la primera declaración ante un juez o tribunal competente, siendo estas circunstancias atenuantes a favor del imputado, señalado en el capítulo tercero del libro primero del Código Penal, como circunstancias que atenúan la responsabilidad penal. Nuestra Constitución Política señala en su artículo 34 que toda persona en un proceso tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y como parte de ella a las siguientes garantías. Numeral 4. A que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento a disponer de tiempo medios adecuados para su defensa. Es numeral 5. A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiere designado defensor o cuando no hubiere habido previo llamamiento por edicto numeral 8 a que se le dicte sentencia motivada, razonada y fundada en derecho dentro de los términos legales en cada una de las instancias del recurso. Proceso o procedimiento que se le ejecuta sin excepción conforme al derecho. El artículo 36 de nuestra Constitución dice que toda persona tiene derecho a que se, re se respete su integridad física, psíquica, moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. El artículo 37 de nuestra Constitución Política señala la pena no trasciende de la persona del condenado. No se impondrá penas o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Nuestra legislación penal, ley 641, establece una pena entre el rango inferior y el rango superior. No establece una cantidad fija en el presente caso, siendo que existe una admisión de hechos en la cual el imputado ha admitido los hechos referidos en la acusación presentada por el Ministerio, por el ministerio Público, esta judicial de lo alegado por las partes y por existir dos agravantes en la presente causa, siendo estas la alevosía, el ensañamiento, recogidas en el artículo 36, 
numerales 1 y 6 del Código Penal de Nicaragua, misma que están contenidas también en el arto 140 literal A y B del Código Penal de Nicaragua. Y estando presente la existencia de un atenuante como es su declaración espontánea que establece el artículo 35, numeral tercero, del Código Penal de Nicaragua, atendiendo al principio de proporcionalidad, legalidad de la pena a imponer, le corresponde lo que establece el artículo 140, inciso A y B, del Código Penal de Nicaragua. Al existir entonces estas circunstancias, cabe remitirse a las reglas del artículo 78 del Código Penal que establece las reglas para la aplicación de las penas dentro del máximo y el mínimo que la, que la ley señala al delito o falta cometido en, en consideración de las reglas contenidas en el artículo antes citado. En este sentido, esta judicial determinará la pena ciñéndose en, la, en lo que establece el artículo 78 del Código Penal en su literal A, que establece que si no concurren circunstancias agrevantes y atenuantes, o cuando concurra unas y otras, se tendrá en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho. Con lo que concurriendo un atenuante y dos agrevantes, atenderé entonces la mayor gravedad, gravedad del hecho que se materializa a través de un asesinato en donde, en donde se vulneró el máximo bien jurídico protegido como fue la vida de la víctima Cairo José Gutiérrez Torres que en paz descanse vida que fue privada con la presencia de dos circunstancias agravantes como son la alevosía y el ensañamiento y para efectos de la pena de imponer también consideré la presencia de la atenuante que recoge el numeral tercero del artículo 35 del Código Penal de Nicaragua, como es la declaración espontánea del procesado. Haber aceptado los hechos en la primera declaración ante juez o tribunal competente, lo que hace que esta autoridad tenga que imponerle una pena basada en la aritmética de la pena media hasta su límite superior. Por tanto, esta judicial, administrando justicia en nombre de la República de Nicaragua y de conformidad con los artos 25, numeral 1, 2, 3, 26, numeral 1, 27, 34, numeral 4, 5, 8, 11, parte infine 36, 37, 39, 70, 72, 73, 160 y 165 de nuestra Constitución Política y harto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 77, 134, 151, 152, 153, 154, 155, 178, 178, último párrafo, 254, 255, 257, 265 y 271 del Código Penal y harto 1, 4, 5 y 8, 35, numeral tercero, 78, literal A y 140, numerales A y B del Código Penal, ley 641 y harto 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 21, 22, numeral tercero y ley orgánica del Poder Judicial, 